ഹലോ എല്ലാവർക്കും സ്റ്റഡി വെൽ വിത്ത് മേയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അമിതാവ് ഘോഷിൻ്റെ ഷാഡോ ലൈൻസ് എന്ന നോവലാണ് ആദ്യം അമിതാവ് ഘോഷിനെ പറ്റി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ജൂലൈ പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് കൊൽക്കത്ത ഹി ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ ഹി വോൺ ദ ഫിഫ്റ്റി ഫോർത്ത് ജ്ഞാനപീഠ് അവാർഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇന്ത്യാസ് ഹയ്യസ്റ്റ് ലിറ്ററലി ഹോണർ ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ നോൺ ഫിക്ഷൻ വർക്ക്സ് ഡിസ്കസിംഗ് ടോപ്പിക് സച്ച് ആസ് കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വർക്ക്സ് ആണ് ദ ഷാഡോ ലൈൻസ് ദ ഗ്ലാസ് പാലസ് ദ ഹംഗ്രി ടൈഡ് എക്സെട്ര നോവലിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ തമ്മ നെറേറ്റേഴ്സ് ഗ്രാൻഡ് മദർ പ്രോട്ടഗോണിസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ ജിന്ദഹബാർ ഇൻ ദക്ക ഇൻ എ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ മേ പ്രൈസ് ഷി ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഫാമിലീസ് ഡോട്ടർ ഷി ഈസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് ത്രിദീപ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ത്രിദീപ് ദ പ്രോട്ടോഗോണിസ്റ്റ് ഈസ് എ മിഡിൽ ക്ലാസ് ബോയ് ഹി ഈസ് ദ നെറേറ്റേഴ്സ് അങ്കിൾ ഹി ഈസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് മേ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇല ഷി ഈസ് ദ നെറേറ്റേഴ്സ് കസിൻ ഹൂ ലിവ്സ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് വെൽ ലണ്ടൻ ദ നെറേറ്റർ ഈസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹെർ ബട്ട് ഷി മാരീസ് നിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ നിക്ക് പ്രൈസ് ഹി ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഫാമിലീസ് സൺ ഹി വാണ്ട്സ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി ഹി മാരീസ് ഇല നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ മായാ ദേബി ഷി ഈസ് ദ നെറേറ്റേഴ്സ് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് യങ്ങർ സിസ്റ്റർ ആൻഡ് ത്രിദീപ്സ് മദർ ഇനി നമുക്ക് നോവലിലേക്ക് പോകാം ഷാഡോ ലൈൻസിന് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോവലാണ് നോവലിന് രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് ഒന്ന് ഗോയിങ് എവേ രണ്ടാമത് കമ്മിങ് ഹോം തീം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈ നോവലിൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്വാദിഷ് മൂമൻ എന്നിവയെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നോവലിലെ കഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏർലി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിലാണ് സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് അൺനെയ്മഡ് നെറേറ്റർ ലണ്ടനിൽ വെച്ചാണ് നോവൽ എഴുതുന്നത് അൺനെയ്മഡ് നെറേറ്റർ എന്നാൽ നെറേറ്ററിൻ്റെ പേരൊന്നും ഈ നോവലിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെമ്മറീസ് ആണ് ഈ നോവൽ ഇദ്ദേഹം സ്റ്റോറി പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്കിളിനോടും കസിനായ ഇലയോടുമാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ കാണുന്നത് തമ്മയെ പറ്റിയിട്ടാണ് തമ്മ ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് ദക്കയിലാണ് ദക്ക എന്ത് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് തമ്മയുടെ അങ്കിളാണ് ജതാ മോശായി ജതാ മോശായും തമ്മയുടെ അച്ഛനും തമ്മിൽ സ്വത്തിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട് രണ്ട് ഭാഗമായി തിരിച്ചിട്ട് അവർ നടുവിൽ ഒരു മതിലും പണിതു തമ്മയുടെ യങ്ങർ സിസ്റ്ററാണ് മായാ ദേബി ഇവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് സാഹിബിനെയാണ് ത്രിദീപിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ മകനെയാണ് തമ്മ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം റെയിൽ റോഡ് വർക്കറാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ മരണപ്പെടുന്നു തമ്മയുടെ മകനാണ് നെറേറ്ററിൻ്റെ ഫാദർ അതായത് ഈ കഥ എഴുതുന്ന അൺനെയ്മഡ് നെറേറ്ററിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയാണ് തമ്മ ഓക്കെ അങ്ങനെ തമ്മയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ച ശേഷം പിന്നീട് അവരൊരു ടീച്ചറായി മാറുകയായിരുന്നു അവർക്ക് കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊന്നും ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വയം എല്ലാം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിരുന്നു താല്പര്യം അവർക്ക് ടെററിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു തമ്മ ജനിച്ച ദക്ക എന്ന സ്ഥലം പിന്നീട് ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയതിന് ശേഷം തമ്മ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ടേ ഇല്ല ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് മായാ ദേബിയെ പറ്റിയും സാഹിബിനെ പറ്റിയുമാണ് അവർക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണുള്ളത് റോബിൻ ത്രിദീപ് ജാറ്റിൻ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളാണ് അവർക്കുള്ളത് സാഹിബിന് ഓപ്പറേഷൻ വേണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കുറച്ച് വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആ നാട്ടിലൊന്നും അതിനുള്ള ചികിത്സയില്ല അതിനായി വിദേശത്ത് തന്നെ പോകണം അങ്ങനെയാണ് മിസ്സിസ് പ്രൈസ് അവരെ ലണ്ടനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് സാഹിബിൻ്റെ മകനായ ത്രിദീപിനെയും കൂട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലേക്ക് പോയത് ആ സമയത്താണ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് നടക്കുന്നത് ത്രിദീപിന് ആ സമയത്ത് ഒമ്പത് വയസ്സായിരുന്നു മിസ്സിസ് പ്രൈസിന് രണ്ട് കുട്ടികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്